Hello everyone, Assalamu alaikum, I am Shakil. So, statistics and data analysis with Python playlist and not connect a video. Te, apna ke welcome. So, in this particular video, I am going to talk about population and sample key and the fundamental difference key. এবং আরো কিছু পপুলেশন এবং স্যাম্পল रिलेटेड টপিক নিয়ে আমি কথা বলবো এবং প্রতিটা টপিক কি আসলে স্ট্যাটিস্টিক্স এর একটা একেবারে ফান্ডামেন্টাল টপিক যেহেতু আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করব ডেটা অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে সো এই ধরনের ফান্ডামেন্টাল টপিক সম্পর্কে নলেজ থাকা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তো সবার শুরুতে আসি হচ্ছে পপুলেশন তো পপুলেশন কি আমরা পপুলেশন আসলে তাকেই বলতেছি স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভাষায় সেটা হচ্ছে যে এন্টায়ার গ্রুপ ঠিক আছে আপনি যদি কোনো একটা ডেটা নিয়ে কাজ করেন সেই ডেটার মধ্যে যে এন্টায়ার গ্রুপ আছে মানে যে টোটাল যে ডাটাগুলো আছে বা টোটাল যে অবজারভেশনগুলো আছে এটাকে আমরা বলতেছি কি ওই ডেটা সেটের রেসপেক্টে পপুলেশন এখন আপনি যদি অন্যভাবে চিন্তা করেন ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে চিন্তা করেন বাংলাদেশের মানুষ কতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এভাবে চিন্তা করলে এন্টায়ার বাংলাদেশের যত মানুষ আছে সবাই কিন্তু সেক্ষেত্রে পপুলেশন এবং স্পেসিফিকলি আপনি যদি মনে করেন যে না টোটাল বাংলাদেশ নিয়ে করা আসলে আমার পসিবল হচ্ছে না আমি শুধুমাত্র একটা বিভাগ নিয়ে করব সাপোজ আপনি রংপুর বিভাগ নিয়ে করবেন সেক্ষেত্রে রংপুর হচ্ছে কি স্যাম্পল তো তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে যখন আপনি কোনো রিসার্চ বেসড কাজ করবেন বা কোনো একটা সার্ভে রিলেটেড কোনো কাজ করবেন বা হোয়াট এভার আপনি যাই করেন না কেন আপনি যখন এন্টায়ার এন্টায়ার গ্রুপ নিয়ে কথা বলতেছেন তখন আপনি আলটিমেটলি কথা বলতেছেন পপুলেশন নিয়ে আর যখন এর একটা সাব ফিল্ড বা সাব সেট হ্যাঁ বা সাব গ্রুপ নিয়ে কথা বলতেছেন তখন এটাকে আমরা বলতেছি কি স্যাম্পল তো এই জায়গাটাতে মূলত পপুলেশন এবং স্যাম্পলের মধ্যে মেইন ডিফারেন্স আপনি বলতে পারেন তো আমরা একটা ভিজুয়ালি রিপ্রেজেন্টেশন দেখি যেমন হচ্ছে এটা তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে মানুষগুলো আছে আমি টোটাল মানুষগুলোকে বা টোটাল টোটাল অবজারভেশনকে আমরা বলতে চাইছি কি পপুলেশন আর এর মতো থেকে কিছু সাবসেট মানুষকে আমরা আলাদা করলাম আমি এটাকে বলতে চাইছি স্যাম্পল ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে মূলত পপুলেশন এবং স্যাম্পলের মধ্যে মেইন ডিফারেন্স তো পপুলেশন এবং স্যাম্পল নিয়ে কথা বলতে গেলে আপনার দেখা যাচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আপনার স্ট্যাটিস্টিক এবং প্যারামিটারের কনসেপ্ট চলে আসে ঠিক আছে তাহলে চলেন এগুলো একটু দেখি তো প্যারামিটার আর স্ট্যাটিস্টিক দুইটা সিমিলার টার্ম বা সিমিলার কনসেপ্ট বাট ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কামস ফ্রম পপুলেশন আর একটা কামস ফ্রম স্যাম্পল তো প্যারামিটার কি প্যারামিটার হইলো একটা নিউমেরিক্যাল মেজার দ্যাট ডিসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ পপুলেশন এখন আপনি যখন ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স দেখবেন এবং সেটা আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন হচ্ছে এন্টায়ার যে গ্রুপ তার উপর মানে পপুলেশনের উপর তখন আপনি এটাকে বলতেছেন প্যারামিটার আবার সেম কাজ যখন আপনি স্যাম্পলের উপর করবেন তখন এটাকে আপনি বলতেছেন স্ট্যাটিস্টিক ঠিক আছে তো কোনটা প্যারামিটার কোনটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজারমেন্ট তো এইটা যদি আপনি ভালোভাবে আরও বুঝতে চান সেক্ষেত্রে এদের যে নোটেশনগুলো আছে এটা ভালোভাবে দেখতে হবে যেমন প্যারামিটারের ক্ষেত্রে আপনি যখন মিন ক্যালকুলেশন করবেন তখন নর্মালি মিনকে এভাবে ডিনোট করা হয় দেন আপনি যদি মানে নিউ এর মাধ্যমে তারপর হচ্ছে যে আপনি যদি পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আপনি দেখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার সিগমার মত সিগমা দিয়ে আর কি এটাকে ডিনোট করা হয় ওকে এবং সাধারণত প্যারামিটার থেকে যে আপনি মেজারমেন্টগুলো পাবেন এটা সাধারণত ফিক্সড কারণ আপনি এন্টায়ার ডেটার ওপর করছেন ঠিক আছে সো এটার নর্মালি আর কি চেঞ্জ হয় না এবং এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক আছে সো ওই এন্টায়ার পপুলেশনের মধ্যে যে ট্রু ক্যারেক্টারিস্টিক্স রেজাল্টটা সেটাই আপনি দেখতে পারবেন প্যারামিটার আর যখন আপনি স্ট্যাটিস্টিকের কথা চিন্তা করবেন স্ট্যাটিস্টিক্স আসলে মানে ফিক্সড কিছু না কারণ আপনি আলটিমেটলি এইটা আপনি মেজারমেন্ট করতেছেন মূলত স্যাম্পলের উপর বেচ করে তো স্যাম্পল যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আপনার স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে সো দ্যাটস ওয়াই স্ট্যাটিস্টিক আসলে ডিনোট করা হয় এভাবে ঠিক আছে যে স্ট্যাটিস্টিক্সের ক্ষেত্রে যে মিন সে মিনটা আসলে এক্স পার আর সাধারণত স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনকে এস দিয়ে আসলে ডিনোট করা হয় ঠিক আছে সো এস হচ্ছে কি স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবং এটা মূলত চেঞ্জ হয় ঠিক আছে সো স্ট্যাটিস্টিক এবং প্যারামিটারের মধ্যে এটাই মেইনলি ডিফারেন্স যে প্যারামিটার আসলে ওগুলো ফিক্স থাকবে মেজারমেন্টগুলো আর স্ট্যাটিস্টিক্স চেঞ্জ হতে পারে কারণ আপনি ডেটা চেঞ্জ করতেছেন আজকে আপনি ঢাকা শহরের মানুষের উপর সার্ভে করতেছেন করে আপনি একটা কাজ করতেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যে রেজাল্টটা পাবেন সেটা হয়তো বা রংপুর ডিভিশন বা অন্য অন্য চিটাগং ডিভিশনের ক্ষেত্রে সেম নাও হইতে পারে বা চেঞ্জও হইতে পারে বিকজ আপনি তো স্যাম্পল নিয়ে কাজ করতেছেন আপনি তো এন্টায়ার ঢাকা শহর বা পুরো বাংলাদেশের টোটাল মানুষের ইনফরমেশন নিয়ে তো আপনি কাজ করতেছেন না ঠিক আছে
জাস্ট দুইটা দুইভাবে চিন্তা করা হয় একটা একটা এন্টায়ার গ্রুপের ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে কি কিছু সাবসাইটের ক্ষেত্রে আর আপনি যদি ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এন্টায়ার পপুলেশনের ক্ষেত্রে যখন আপনি চিন্তা করতেছেন তখন আপনি এভাবে ডিনোট করতেছেন আর যখন আপনি একটা সাবসাইট বা একটা সেটের জন্য করতেছেন মানে আপনি স্যাম্পল ধরে করতেছেন তখন আপনি এভাবে লিখতেছেন বাট আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন কিন্তু একই রকম সো প্যারামিটার এবং স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে যে ওদের অ্যাকচুয়াল যে রিপ্রেজেন্টেশন সেই রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যেও একটু চেঞ্জ আসে আর কি বাট কনসেপ্ট একই রকম জাস্ট মেইন কনসেপ্টটা ওইটাই একটা পপুলেশন থেকে আসছে আর একটা হচ্ছে কি স্যাম্পল থেকে আসছে সো প্যারামিটার আসছে পপুলেশন থেকে এবং স্ট্যাটিস্টিক আসছে স্যাম্পল থেকে তাহলে আপনার মনে এটা প্রশ্ন হয়তো বা এতক্ষণে চলে আসছে যে প্যারামিটার দিয়ে তুমি সব কিছু করতে পারতেছি তাহলে স্ট্যাটিস্টিক কেন আসলো তাই না এটা একটা স্বাভাবিক একটা কথা হ্যাঁ স্বাভাবিক কারণ প্যারামিটার দিয়ে আপনি যে ভ্যালুগুলো পাবেন সেটা তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না এটা একদম ফিক্সড একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাচ্ছেন আপনি ফর এন্টায়ার পপুলেশন তো তারপরেও তাহলে আমি কেন আমার পপুলেশন মিন থেকে যদি আমি মিন পপুলেশনের জন্য মিন পাই তাহলে আমার স্যাম্পল কেন দা লাগবে বা স্যাম্পল মিন কেন ইম্পর্টেন্ট বা কেন লাগবে এটা স্যাম্পল নিয়ে আমি কেন কাজ করব আমি তো পপুলেশন থেকে সব কিছু পাচ্ছি তো এর সঠিক যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি সব সময় আসলে পপুলেশন নিয়ে আসলে কাজ করা সম্ভব হয় না কেন সম্ভব হয় না এই প্রশ্ন যদি মাথায় আসে তাহলে আপনি একটু চিন্তা করবেন দেখেন গোটা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে সার্ভে করাটা যতটা একটা কঠিন তার থেকে আপনি যদি কোনো একটা স্পেসিফিক একটা ছোট্ট একটা এরিয়ার উপর সার্ভে করেন সেটা আরও সহজ ঠিক আছে তো যেহেতু আপনার সব সময় আপনি পপুলেশনের কাছে রিচ করতে পারবেন না মানে এন্টায়ার গ্রুপের কাছে রিচ করতে পারবেন না এবং এটা এর রিচ না করতে পারাটাও আসলে লজিক্যাল কারণ আছে কারণ সব সময় আপনার মানে প্র্যাকটিক্যালিটি যে একটা ব্যাপার থাকবে সেটা থাকবে না এবং কস্টের ব্যাপার থাকবে তারপর টাইমের ব্যাপার থাকবে তারপর হচ্ছে রিসোর্সের ব্যাপার থাকবে হ্যাঁ তারপর অনেক কিছু ব্যাপার থাকে যেটা আসলে এথিক্যাল কনসিডারেশন করতে হয় তারপরে ইনফারেন্স ফিজিবিলিটি সব কিছু যদি আপনি চিন্তা করেন চিন্তা করে দেখা যাচ্ছে যে সব সময় আসলে এন্টায়ার মানে এন্টায়ার যে গ্রুপ বা পপুলেশন তার উপর আসলে কাজ করা সম্ভব হয় না যেহেতু হয় না সেই জন্যই মূলত স্যাম্পলের কনসেপ্টটা আসছে তো আপনি যদি বাংলাদেশের মানুষের গড় ইনকাম কেমন এটা যদি কোনো একটা স্পেসিফিক কোনো একটা রিজনের উপর যদি আপনি একটা সার্ভে করেন করলে আপনি আলটিমেটলি একদম এক্স্যাক্টলি না পাইলেও মোটামুটি কাছাকাছি কিন্তু একটা হাইপোথেটিক্যাল রেজাল্ট আপনি শো করতে পারবেন এবং স্ট্যাটিস্টিক্সে আসলে এই কাজগুলোই করা হয় কারণ স্ট্যাটিস্টিক্সে আসলে সব কিছুই যে আপনি ফিল্ডে গিয়ে ক্যালকুলেট করে আপনি প্রুভ করবেন এটা আসলে পসিবল হবে না বা হয়ও না অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট অনেক কিছু আসলে হাইপোথেটিক্যালি ধরা হয় এবং ওইভাবেই আসলে মেজারমেন্ট করা হয় বাট সব কিছু যেহেতু খাতা কলমে যেভাবে প্রুভ করা হয় সেটা আসলে ইন প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে আসলে প্রুভ করা পসিবল হয় না যার কারণেই দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় অনেক ব্যাপারেই থাকে যেটা আসলে ফান্ডামেন্টাল প্রবলিটি যে প্রিন্সিপাল আছে সেই প্রিন্সিপাল দিয়েই অনেক কিছু আসলে প্রুভ করা হয় যেমন ধরেন আপনি ছোটোবেলা থেকে হয়তো শুনে আসছেন একটা এক্সাম্পল দিই যদি যে আপনি একটা যদি টচ কয়েন টচ করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হেড অথবা টেইল উঠার প্রবলিটি কত আপনি নিশ্চয়ই বলবেন পয়েন্ট ফাইভ বাট এটা পয়েন্ট ফাইভ এটা খাতা কলমে বা এটা আসলে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ প্রবলিটি থেকে আপনি বলতেছেন যে পয়েন্ট ফাইভ বাট ইজ ইট পসিবল টু প্রুভ ইন প্র্যাকটিক্যাল সেন্স আসলে কিন্তু এটা পসিবল না আপনি কি বলতে পারবেন যে একশো বার যদি আপনি টচ করেন পঞ্চাশ বার হেড উঠবে পঞ্চাশ বার পঞ্চাশ বার টেইল উঠবে এটা কি পসিবল আপনি প্রুভ করতে পারবেন এটা এটা হয়তো বা আপনি একবার হয়তো বা আপনার ফিফটি ফিফটি হয়ে গেছে বাট আবার যে আবার ফিফটি ফিফটি হবে এমন কোনো কথা আছে কথা নাই বাট এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে আসলে এটা মানে প্রুভ করা পসিবল না সবসময় প্রুভ করা যাবে না এরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে সামনে আমরা আস্তে আস্তে অনেক কিছু জানব অনেক টাইপের ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আমরা যখন কথা বলবো অনেক কিছুই আমরা দেখবো যেটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না বাট সেটা আসলে থিওরিটিক্যালি পসিবল বা থিওরিটিক্যাল বা বা হচ্ছে যে স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রিন্সিপালের মাধ্যমে সেটা প্রুভ করা পসিবল তো আমরা আস্তে আস্তে জানব এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো যদি আপনার সাথে থাকে না আমার তাহলে জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সো গাইজ এই কোয়েস্ট আমাদের একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটিতে আমরা কিছু লাইভ কোর্স অফার করি বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাইথন ফর এভরিবডি উইথ ওয়েব স্ক্রাপিং দেন ডাটা অ্যানালাইসিস দেন ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং দেন জ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং এ ডাব্লুএস তো আমাদের কোর্স মডিউলগুলো আসলে অনেক জোস এবং আমরা ট্রাই করি সব কিছু হ্যান্ডস অন দেখানোর জন্য তো নেক্স